Será que o atacante Sassá poderia chegar no Vitória para a disputa da Série B? Bom, muitos de vocês me perguntaram aqui nos últimos vídeos que eu postei sobre sugestões de camisa 9. Eu vi muita gente falando do Sassá e até pensava que teria algum portal grande falando sobre isso e tudo mais. Só que não, realmente a maioria das sugestões foram da própria torcida, que eu quero falar então sobre o atacante, que em relação à fase que ele vive hoje no, no Amazonas, não tem nem o que questionar na Série C, um desempenho excelente, mas eu ficaria com o pé atrás, até mesmo por ser cruzeirense, o Sassá jogou no, no Cruzeiro muitos anos, e que teve muitos altos e baixos, que é uma questão que tem convido ainda mais do que foi no Cruzeiro nesses últimos anos da sua carreira, que por quê? Que eu vejo que, ok, poderia ser uma alternativa, mas não seria a minha primeira opção para chegar com tudo, um contrato gigante, eu ficaria com o pé atrás, então eu quero dar aqui a minha opinião nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot, conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui, ó, 50 mil inscritos no canal, estamos quase aí de 47.400, então quem puder se inscrever, Ajudou bastante e ativar as notificações para você receber o aviso sempre que sair um vídeo novo aqui do Vitória, que postamos em média 4 ou 5 vídeos do Leão toda semana e nosso canal de cortes. Cortes do Black Cartel, postamos por lá os trechos mais curtos, igual ah, esse vídeo aqui vai ter 10 minutos. Por lá, a parte mais importante com 2, 3 e dos outros vídeos aqui no canal, clica lá então e se inscreva. Antes de dar uma sequência, tem um recado da Leon que te dá R$25,00 a você fazer o seu registro vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Como assim, Gustavo? Você pega aqui o link que eu vou deixar para vocês, clica, faz seu registro utilizando seu número de telefone ou e-mail e, no caso, é, já vai ter esses R$25,00 para começar a postar. Senão, você pode utilizar o código promocional que está como Cruzeiro, tá? Porque eu tenho meu canal do Cruzeiro News e tudo mais, a parceria com a Leon nos dois canais, então você pode utilizar esse cupom que aí você já vai ter esses R$25,00 para começar a postar em odds a partir de 1.30 e no máximo 3 a cada real apostado. Que será que é difícil achar cotações assim? Não, o próximo compromisso do Vitória e os próximos jogos contra Ponte Preta, fora e Vitória, é, o Vitória recebendo em casa o ABC, dentro dessas cotações também, que geralmente as odds ficam confirmadas ali por volta de dois dias, três dias antes das partidas. Então para você começar, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Se o link não dá certo na descrição, você pode vir no comentário fixado que vai estar lá para vocês. Bom, então falando aqui sobre o Sassá, o atacante que eu pesquisei lá no Twitter para ver se tinha alguma informação de que ele poderia chegar no Vitória e a maioria era realmente até próprios torcedores do Vitória falando sobre essa possibilidade que eu, para falar a verdade, não vi muitos não, eu vi uns 3, 4 ali falando que poderia ser uma sugestão, uma alternativa e principalmente nos vídeos que eu trouxe aqui nessa última semana sugerindo algumas opções para a camisa 9, depois que eu trouxe ali também algumas opções do Cruzeiro e também é, de que o, o Poveda não iria vir mais eu vi muita gente falando do atacante o Sassá que é bem conhecido, né, com passagens além do Cruzeiro pelo Botafogo, jogou também aí nos últimos anos no CSA e que vive uma fase muito boa mesmo agora, aos 29 anos, pelo Amazonas, dando a volta por cima, o Camisa 9, que tem 11 jogos na Série C e 13 gols marcados. É um desempenho realmente inquestionável, absurdo, uma média de mais de um gol por jogo. Acho que é o único atleta que, dentre as divisões, do futebol brasileiro, que tem uma média parecida dessa, desempenho realmente bem interessante. Mas vale lembrar que no início do ano, ele jogou pelo Atlético na primeira divisão do Campeonato Mineiro, não foi ruim, mas não marcou tantos gols assim, né? Foram 11 partidas, um gol marcado e uma assistência na primeira divisão do Campeonato Mineiro, e agora vivendo essa ótima fase pelo Amazonas, que o contrato dele vai até o final do ano, e não se enganem porque ele está na Série C, que tem um salário mais baixo, porque o Amazonas tem uma condição financeira bem interessante, se não tiver enganado é um clube empresa, e que está, por exemplo, brigando pela liderança do, da, da, da Série C para avançar para a próxima fase e ter vantagens nos mata-matas para conseguir o acesso para a Série B. Então, assim, para ter essa liberação, com certeza, seria uma situação parecida com a do Poveda, que eu já trouxe aqui no canal, que o Alverca estava pedindo quase 700 mil reais, de acordo com o Globo Esporte, que é o que o Havaí vai pagar, mais de 200 mil de reais de salários para o jogador. Então, o Sassá poderia ser mais barato, mas não seria de graça a sua liberação, porque o Amazonas vai com tudo né, para conseguir uma vaga na Série B do ano que vem. Teve propostas e especulações do futebol do exterior, não sabemos o país em específico, se seria da Europa, Portugal, que ele já jogou por lá, ou por exemplo, no caso da Arábia Saudita, mas não temos essa confirmação, porém o Amazonas não deve fazer jogo fácil para essa sua liberação. Só que uma coisa que eu ficaria com o pé atrás, é que nos últimos anos ele não tem conseguido jogar com frequência, tá? Peguei aqui ó, o histórico recente, 
é, ano passado, só seis partidas pelo CSA, voltando de lesão na Série B, não marcou nenhum gol. Aí em 2020, quando ele sai do Cruzeiro ali, ó, vai um tempo lá para o Marítimo de Portugal, ele fica um pouco mais de oito meses e joga só sete jogos. Nesse momento teve também vários problemas de disciplina, é, no caso lá no futebol europeu, só sete partidas pelo Marítimo. 2020, ele começa o ano bem pelo Curitiba no Campeonato Estadual, quatro gols em 18 jogos, só que teve problemas também de disciplina e foi dispensado, rescindiu o contrato de empréstimo e voltou para o Cruzeiro. Naquela ocasião, o Cruzeiro na Série B, 11 partidas, não marcou nenhum gol, nem culpo ele, porque o time era uma bagunça, então o Sassá até tinha uma boa expectativa, só que não foi o que aconteceu. Mas tirando disso ali, ó, aquela época que ele vivia pelo Botafogo, sensacional, né? Surge na base do Náutico em 2014, 9 gols em 22 jogos, vai pro Botafogo em 2015. Marca 11 gols no primeiro ano, depois 14 gols e até 2017, 6 gols em 16 partidas no início do ano. E chega em 2017, 2018 e 2019, que teve alguns gols dele importantes na Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi bicampeão em né? 2017 e 2018, além também da Libertadores, ele marcava muitos gols de pênalti, é uma coisa que ele era muito bom mesmo, se eu não estiver enganado, ele até fez um dos gols do Cruzeiro contra a Universidade de Chile, né? que eu estou passando tempo aqui em Santiago, o Cruzeiro ganhou de 7 a 0 no Mineirão, se eu não estiver enganado, ele fez dois gols ou três de pênalti também, um que ele cobrou, enfim, é um cara que se, que se destacava nessa questão. Pelo Cruzeiro foram, então, nesse período, 20 gols marcados, não é um, um número absurdo, mas vale considerar também que ele jogou muitas vezes como reserva. Quando ele chega ali, ele era um reserva imediato do Fred. Até 2019, ele foi ali um jogador reserva na posição. Entrava em alguns jogos que o Cruzeiro com o Mano Menezes priorizava muito a Copa do Brasil e a Libertadores, e sobrava muito o Brasileirão, que ele fazia alguns gols também naquele período. Não era um atleta que, até o Cruzeiro desandar tudo completamente, dava trabalho, por exemplo. Não, muito pelo contrário, era um jogador que, no geral, a torcida gostava bastante, e que queimou o filme principalmente por conta dessa última passagem, em 2020, que, no caso, jogou 11 jogos na Série B e não marcou nenhum gol. É aquela coisa, se chegasse agora, é um reforço ruim? Não acho. Um cara experiente, mesmo só com 29 anos, está dando a volta por cima, né? Agora nessa última temporada no Amazonas. Mas aí vai chegar então o Gustavo com um contrato de dois anos, até julho de 2025. Você é a favor? Aí eu já ficaria com o pé atrás, porque nem a questão dele jogar e não fazer gols. É porque até o ano passado ele vivia com vários problemas físicos, né? Até 2020 ali, ó, pelo Marítimo, depois pelo CSA no ano passado. E nesse ano, somando os números dele, aí sim que tem conseguido jogar com mais frequência, que foram 22 partidas e 14 gols. E não é um jogador que vai chegar livre, né? Então vai ter alguns custos, com certeza pela fase. E propostas que ele deve ter do exterior não, ser, não teriam um salário baixo. Então tem que, teria que ver toda essa questão. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. O que, que você acha do Sassá? Se poderia realmente ser uma boa opção para o Vitória? Se concorda né, com a minha análise ou não? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, lembrando que eu já trouxe aqui alguns outros temas e jogadores interessados que interessam né, ao Vitória para essa função de centroavante, um deles seria por exemplo o Fernando é, Zampelli que eu já trouxe aqui o atacante que é argentino, joga no futebol chileno e tem tido notas muito boas né, uma média de gols muito boas nos últimos anos nesse ano pela Universidade Católica mesmo o Zampelli marcou 11 gols ano passado mais 27, 2021 28, 2020, 27 gols em 42 jogos, então sempre uma média de quase mais de um gol a cada dois jogos no futebol chileno, só que esse até mesmo é, tendo um contrato, né, só até o final do ano, teria um custo alto em relação a salários, que eu acho que o Zampedri teria um custo mais alto do que seria o Sassá. Então, depois da não vinda do Poveda, com a dificuldade de contratar um outro jogador, e que vale lembrar também que a janela de transferências não tem mais um prazo muito grande, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, é, dia 20 né, de julho, tem ainda um pouco mais de 15 dias até o encerramento. Mas quando sair o vídeo vai faltar o quê? 10? Então nem ficarei surpreso se o Vitória tiver conversas com outros centravantes. Se tiver, é, lembra dessa questão que eu gravo o vídeo com uns 3 dias de antecedência, tá? Se você quiser ter acesso aos vídeos antecipados, é muito simples. Só você virar um membro aqui do canal. Vai estar o link sempre aqui embaixo na descrição. Você pode virar membro a partir de é, 3 reais e 5 reais. Você pode cancelar a qualquer momento o plano de membros. Então clica aqui embaixo na descrição e também está aqui no comentário fixado. Bom, se você quiser ver aí outros nomes que eu já sugeri, para o Vitória, clica aqui na tela, já falei sobre o Henrique Dourado, o Cassiano, o Bergson, que vive uma fase excelente lá no futebol da Ásia, quase 40 gols por ano, clica lá e, e dá uma olhada, será que realmente compensaria essa contratação? E outras sugestões, reforma no, barra, no Barradão, se poderia acontecer, e o link aqui embaixo na descrição da Leon, para você resgatar seus 25 reais. Valeu, galera!